تکم اعمال کم و یغفر لکم جنوب کم و من یطع اللہ و رسولا فقد فاز فوزا عظیما اقوال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاري رواه البخاري الحمد لله برشن شاكونا كان شيء مهان رب العالمين الزنو जे महान रब्बुल आलमीन के पवित्र जुमार दिन मस्जिदे आसार जो तौफिक दान कर से आल्ला दरबारे शुक्रिया अलहमदुल्ला दुरुद सालाम बर्षित हक नबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह आलिस्लम अल्लाहम्मल मुहम्मद आली मुहम्मद कमाल इब्राहिम वाला आली इब्राहिम इन्न कमीद मजिद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بريو بستيتي. الحمد لله بولله سبحان الله بولله كتني كي هاي. الحمد لله بولته بولله ونيك شوف كرة ثقة. رسول صلى الله عليه وسلم بولسه ذا سبحان الله الحمد لله شبد دي دراسة وي مسلم رادس. आसमान एवं ज़मीन इर फ़ागा जाएगा डी परिपूर्ण होए जाने की थे। तो ले कोतो मूल्यवान शब्दों। हिंदू मानुष ये तो ये की करे इल्ला ला इल्ला ला इरकम करे। तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये शब्दों डी बोलर स्वते स्वते आसमान एवं ज़मीन इर फ़ागा जाएगा डी नहीं की थे परिपूर्ण होए जाए। हाद आर जुमार दिने मानुष की करे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते मानुष बोझे ना किसू बोलता है शुरू ते परिस्थिति देखा आलसना चेंज हो जाए जो दियो खुद बाते शिरोनाम देवा से जे जुगे जुगे सालाफ देर दिन काय में सालाफ देर आत्तो ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते जे मानुष बैक कॉल मानुष � जो दी मानुष जानतो, लाओ या अलमुन नास, जो दी मानुष जानतो, सामनेर का तरे आर आजान देवर मुद्दे की फोजिलत रोए से, ताहोले की कोरा होतो, लॉटरी कोरा सरा कुनो उपाय, सिलो ना, एकों तो लॉटरी कोरा लागे ना, मौत जिन के नो लाग बे, प्रोति जुगी तो लाग बे, मारा मरियो तो लागे ना, आजान देवर जन, लागे رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلسی جے بیکتی بارو بہت چھوڑ آزم دیوے تر دنوں کی جنات واجب پرشنو تک گرد ہوئی کسو بارو بہت چھوڑ آزم دیلے جنات واجب صحابہ اکرام ہے کی پرشنو سلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارکا سے کنٹا شریک کنٹا بیدات صحابہ اکرام ہے پرشنو سلو نا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم अमित की भावे जानना तो जेते वार वो अमित की कौन ले जानना तो जेते वार वो ये टाइप आदर पोषण सिलो आर हुजाई फरादी अल्लाह दलान हो अल्लाह रसूल फितना को खुनाज भी फितना की भावे अमित जन फितना ही बुद्धि तो ना होए साहब एक रावण पोषण की सिलो आरामदे पोषण ये टा सुनना ये टा जायेस ये टा क साबिक वो शासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रति दिन राते पानी दे साबिक अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के शुक्र से खुशी है तहज्जुदर सलाते अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी दिए से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तुम यार किसे किसू चाओ तो रिद्रो मनु अहले सुफर सदस्यों के उदिले खाए ना दिले ना खाए मस्जिदें नौ विर बारों दाई पोरे थाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुने मुने भेबे से किसू होते चाबे किंतु साहबेर चाव देखें बोल से अमित तो भाभी भावार पूरे बोल से किसो चाव तो खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से एमोने एक तो दिन स्टेज से बोल से अमित आपनार शादी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानना थे थकते चाहे 
আমরা হলে বলতাম যদিও জান্নাত চাইতাম যে আল্লাহ নবী যেন আমি জান্নাত যেতে পারি কিন্তু সাহাবি হতে পারে দরিদ্র মানুষ পেটে খাবার নেই তার চাওয়াটা আকাশ চুম্বি বলছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আপনার সাথেই জান্নাতে থাকবো রসুল সাল্লাম বলছে অন্য কিছু চাও বলছে না আমি আপনার সাথেই থাকবো জান্নাতে দুনিয়াতে আপনার পরশে থেকে আমরা যা পেয়েছি কেমতের ময়দানে জান্নাতের মধ্যে যদি আপনাকে কাছে না পাই তো আমার তো ভালো লাগবো না আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম আমি আপনার সাথেই জান্নাতে থাকতে চাই তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন বেশি বেশি সেজদা দাও যেন আমি তোমার জন্য সুপারিশ করতে পারি সোহান আল্লাহ হামদি সোহান আল্লাহ আজিম সাহাবাই কেরামের চাওয়া কী ছিল এসে বলছে আল্লাহ রসুল কীভাবে জান্নাত যাওয়া যায় এটাই তো তাদের প্রশ্ন ছিল সুন্নত ফরজ নফল ওয়াজিব সেটা দেখার বিষয় ছিল না তাদের আমলটা কেন করবে এটা কি সুন্নত না ওয়াজিব না মুস্তাহাব এত কিছু দেখার সময় নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাম করতে বলছেন আমি করব নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমি করব কোন ইমাম করলো কোন ইমাম করলো না কোন আলিম বললো আর কে করলো না সেটা আমার দেখার বিষয় না এই কথাটা যদি মেনে নেয় মানুষ আর সমস্যা থাকবে যত দল যত মত যত মতভেদ যত পার্থক্য কোনো মতভেদ কোনো পার্থক্য থাকবে না যদি খালি এই কথা আপনি বলেন সারা বাংলাদেশের মানুষ সারা পৃথিবীর মানুষ যদি এই কথা মেনে নেয় যে কে কি করলো সেটা আমার দেখার বিষয় নেই আমি উম্মতে মোহাম্মদি আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের এই হাদিস কেমনে নেব আল্লাহর এই আয়াত কেমনে নেব মান আতা মোহাম্মদেন ফাকদ আত আল্লাহ যে ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো রসুল সাল্লাহ সাল্লাম করেছেন কিনা সেটা আমি দেখব শেষ আর কোনো কথা নেই আল্লাহ নবী সাহাবাই কারাম সমর্থন দিয়েছেন কিনা বাস হয়ে গেল এত বাহাস এত মারামারি এত ফেতনার দরকার আছে এত লাঠি লাঠি দরকার আছে এত কথার দরকার আছে আল্লাহ নবী সাল্লাম করেছেন কিনা বাস হয়ে গেল শেষ ঝামেলা সহজ কথা কিসের আবার বাহাজ কিসের আবার মারামারি কিসের আবার দ্বন্দ্ব শেষ এবার আসুন তাহলে সামনের কাতারগুলি এখন পুরা করেন প্রথম কথাই বলছি যে ফাঁকা রেখেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যারা প্রথম কাতারে থাকে তাদের জন্য ফেরেস্তারা তিনবার মাঘ ফেরত কামনা করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন সাহাবি দুইবার প্রশ্ন করছে দ্বিতীয় কাতার আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন নাই যখন দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার বলার পরে বলছে যে দ্বিতীয় কাতারও তৃতীয় কাতারের কথা বলে নেই তার মানে আগে আসার জন্য প্রতিযোগিতা হবে জুমার দিন যারা আজানের আগে আসবে তারা একটা একটা নিকি পাবে আর যারা পরে আসবে তারা সালাতে নিকি পাবে ঠিকই তো আমরা বলতেছিলাম যুগে যুগে সালাফদের সালাফ বলতে কি বোঝায় সালাফ বলতে সাহাবাই কারামকে সাহাবাই কারাম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত আসা ইমানদার যারা কোরআন এবং সই হাদিসের উপরে থাকবে তারাই সালাফ মানে আমাদের পূর্ববর্তী যারা চলে গেছে তারাই কি সালাফ যারা কোরআন ও সই হাদিসের ওপর আমল করে সহি আকিদা প্রচার প্রসার করে চলে গেছেন তারাই সালাফ সালাফি কোনো দল নয় সালাফি কোনো মত নয় সালাফ সাহাবাই কারাম তো ওই সালাফ শব্দটা এটা ছোটো কোনো জিনিস নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে একটি সোরা নাজিল করেছেন যার নাম সোরাতুল আসর প্রথমে পড়েছি অনেক আলোচনা শুনেছেন আসরের উপরে আমি আলোচনা করবো আমি এখান থেকে একটা পয়েন্ট নিয়ে সামনের দিকে বেরিয়ে যাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ওয়াল আসর সময়ের কসম ইন্নাল ইনসানা লাফি খুস নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত সকল মানুষ সকল মানুষ কি প্রথমে সময়ের কথা কেন বললেন আমরা সময়ের মূল্যায়ন করতে পারি না জহর জুমর সালাদ কয়টাই দেড়টাই কেন মানুষজন আসতে পারে না স্কুলে আসর সালাদ কয়টাই জহরের সালাদ কয়টাই বলছে যে দুইটাই কেন টিফিন হয় দুইটাই তার মানে কি শরীয়তকে আমার নিজ গতিতে চলবে হল না তো দুইটাই কেন হবে দুইটাই কেন হবে দেড়টাই এমনি জহরের সালাদ কয়টাই পড়েন আপনি শীতের দিন কেন হবে দুইটায় দেড়টায় যে না রসুল সাল্লা সাল্লামের সুন্নতের গতিতে চলবে আমার গতিতে চলবে না বাস্তবতে আসুন রসুল সাল্লাম বলছে আমার উম্মত সালাদকে মেরে ফেলবে কেন তারা সালাতের ওয়াক্তকে মেরে ফেলার মাধ্যমে সালাদকে মেরে ফেলবে কি বুঝলেন সালাদকে মেরে ফেলবে মানে সালাদের ওয়াক্তকে মেরে ফেলবে এই বুদ্ধি এখনো হয়নি আসর পড়বে এখনো সাড়ে চারটায় তার মানে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী কেঁদে লেগে গেছে কে কি করলো কে কি 
দেখলো সেটা আমার দেখার বিষয় না আপনি যদি আল্লাহর পথে থাকেন আল্লাহ এই আয়াতের পরেই বলছেন ওয়ালা আস সময়ের কসম ইন্নাল ইনসান আলাফি খুসর নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত সকল মানুষ সময়ের ব্যাপারে গাফেল এই জুমার দিন সালাতে যাবে আস্তে আস্তে আজানের পরে আসবে অথচ এমনি ঘোরাফেরা করে আবার সালাম ফেরানোর সাথে সাথে মনে হয় যে চিড়িয়াখানার দরজা খুলে দিছে বের হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবে অথচ আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন যে মানুষ সময়ের মধ্যে ক্ষতির মধ্যে সময়ের মানে সময়ের দিক দিয়ে তারা ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তব আমরা সময়ের মূল্যায়ন করি না কিন্তু সালাফরা সময় কি কিভাবে কাজে লাগাতেন তারা কোনো দিন ফজরের পরে ঘুমায় ঘুমিয়েছে এরকম হাদিস বা এরকম কথা পাওয়া যায় না খুব কম পাওয়া যায় যে ফজরের সালাতের পরে কিন্তু আমাদের ফজরের সালাতের পরে না ঘুমালে কি ভালোই লাগে না আমরা হুজুররা তার বেশি মার্শাল্লাহ তিনটা পর্যন্ত বাস করে কত বছর এক হুজুরের সাথে পরিচয় হলো বললো যে ফজরের সালাত কয়টায় পরে ও আজকে ছয় মাস যাব ফজরের সালাত আমি আটটায় পরি কেন ওই যে রাত দুইটা তিনটা পর্যন্ত ওয়াজ করে ওয়াজ করে ফজরের সালাত চলে যায় ওয়াজের খেতা আগুন ওই ওয়াজের আমার দরকার নেই যে ওয়াজ আমাকে ফজরের সালাত আদায় করতে দেয় না কি বলেন আপনি ফরজ সালাত যে ওয়াজ আমাকে আদায় করতে দেয় না সেটা আমার দরকার নেই এটা স্রেফ ব্যবসা চলছে এদের আর কিছু না দুঃখবাজি টাকা কম দিলে আসবে না তো মানুষ কিসের মধ্যে নিমজ্জিত ক্ষতির মধ্যে সময়ের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ধোকা খায় আমরা বাঙালিরা আমাদের সময়ের কোনো মূল্য নেই ইল্লাহিনা মানু ও আমিলুস সলেহাত তবে যারা ইমান এনেছে এবং আমলে সলেহ করেছে অথবা সবিল হাক পরস্পর পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয় অথবা সবিস সবর সবরের উপদেশ দেয় দেখেন হকের সাথে সবর এই যে সালাফদের আত্ম দেখ চলে আসছে যখনই আপনি হক বলবেন ইমান আনবেন তখনই আপনার সবর চলে আসবে হকের সাথে কেন আল্লাহ সবর লাগিয়ে দিলেন যখনই আপনি হক পদ গ্রহণ করবেন আপনার স্ত্রী আপনাকে দেখতে পারবে না আপনার ছেলে মেয়ে আপনাকে দেখতে পারবে না আপনার পিতা মাতা আপনাকে দেখতে পারবে না আপনার গ্রামবাসী আপনাকে দেখতে পারবে না সেই কাল থেকে আদম আলী সালাত ও সালাম থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত যারাই হককে গ্রহণ করেছে যারাই ইমানকে গ্রহণ করেছে তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডের পরীক্ষায় ঝাঁপ দিতে হয়েছে এখানে যারাই আছে আমি সহ আমি যদিও নামধারী হালে দিস করে সন্তান কিন্তু আমার উপর দিয়ে কত পরীক্ষা যায় আপনি যে সহি আকিতা গ্রহণ করছেন হালে দিস নাম নই নাই নিলাম আপনাদের উপর কিন্তু আপনি যে সহি আকিতা গ্রহণ করছেন প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবনে এক একটা ইতিহাস হয়ে যাবে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখেন সবাইকে একজন হিন্দুকে প্রশ্ন করেছিলাম ও ন মুসলিম এসে বলছে যে আমি কিছু কালেকশন করব বলছে যে ভাই ও পিঠ বের করে দিয়ে দেখাইছে যে ভাই আমার জীবনে আমি যখন হিন্দু থেকে মুসলিম হয়েছি আমার এত কষ্ট হয়নি এই দেখেন আমার পিঠটা আমি যখনই সহি আকিতা গ্রহণ করেছি যখনই আমি হকের সন্ধান পেয়েছি ওই মুসলিম হওয়ার পরে যেই অন্য একটা দলের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম তারাই আমাকে এবং অন্য অন্য দলের আমাকে যেভাবে বেধক পিটন দিয়েছে এই যে আমার পিঠের অবস্থা এই দেখেন আমার অবস্থা যে আমাকে হিন্দু থেকে মুসলমান হতে এত কষ্ট হয়নি যত কষ্ট হয়েছে সহিয়াকে দিয়ে আসতে এটাই বাস্তবতা একটা ছেলে যা ইচ্ছা নাস্তিক হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নাই হিজবুত তাহিদ হবে কোনো সমস্যা নেই যখনই সহিয়া কিতা গ্রহণ করবে তখনই সমস্যা আপনি হেফাজত হন জামাত ইসলাম হন চরমনয় হন আটরসি হন ফুরপুরা হন কোনো সমস্যা নেই যে নাস্তিক হয়ে যাক কোনো সমস্যা নেই যখনই আপনি সহিয়া কিতা গ্রহণ করবেন তখনই সমস্যা তার মানে কি বোঝায় যে কোরআন হাদিস গ্রহণ যেই করেছে নবী রাসুল থেকে নিয়ে সাহবাই কালাম যেই করেছে তারই সমস্যা এসে গেছে আস ভাই পরীক্ষা দিতেই হবে পরীক্ষা না দিলে তো আপনি সার্টিফিকেট পাবেন না এটা তো আর আমার দেশের সার্টিফিকেট নয় যে টাকা দিলেই সার্টিফিকেট পাওয়া যায় তাই না না কখনো না আল্লাহ রবুল আলমিন হকের সাথে সবরের কথা কেন বললেন এরপর সুরা আনকাবত উনত্রিশ নম্বর সুরা দুই এবং তিন নম্বর আয়াত পরে দেখেন আল্লাহ রবুল আলমিনকে বলছেন মানুষেরা কি মনে করে নিয়েছে 
আইয়াকুলু তারা বলে আমান না আমরা ইমান এনেছি এই কথা বললে পার পেয়ে যাবে মুক্তি পেয়ে যাবে হুজুর আমার ইমান ঠিক আছে নামাজ না বললে কি হবে আমার ইমান ঠিক আছে আসান এরকম সুর কিছু হ্যাঁ <laughs> তোমাদের পূর্ববর্তী যারা চলে গেছে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে আল্লাহ কি এটা দেখবেন না কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী মুখে মুখে যদি আমি ইমান কি জিনিস দেখেন আমি যদি এখানে ঢুকি ঢুকে মনে মনে যদি বলি যে আমি এত জায়গায় খুদবা দিলাম ঢাকার শহরে কত খুদবা দিলাম আজকে আমাকে দেখেও খুদবা দিতে দিল না বা আমাকে সালাদ পড়াতে দিল না এই আকাঙ্ক্ষা যদি মনের মধ্যে থাকে তাহলে শেষ উল্টা কি হয়ে যাবে রিয়া হয়ে যাবে শির কাজকর হয়ে যাবে মানে সালাদ পড়তে আসতে শির করে বসলাম মানে আমার মনের মধ্যে যদি এই হিংসা থাকে যে ছোট্ট একটা ছেলে সালাদ পড়ালো আমাকে দিল না আমি যত বড় মাদানি হই আর যেই হই মনের মধ্যে যদি এটা আসে তো শেষ তো পূর্ববর্তী যাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে আল্লাহকে দেখবেন না তোমাদের মধ্যে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী কে উবাই বিন সোললের মতো মুনাফিক তোমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রেখে জুব্বা পরে তোমাদের সাথে শত্রুতা করবে তোমরা বুঝতে পারবে না কিন্তু আল্লাহ ঠিকই বুঝবেন অতএব সাবধান আমরা হতাশ হয়ে যাই পরীক্ষা আসলে হতাশ হয়ে যায় না যে শেষ আর বাঁচবো না তো এই পরীক্ষার জন্য যার যত ইমান বেশি তার তত পরীক্ষার গ্রেড বেশি ইবনু মাজা চার হাজার তেইশ নম্বর হাদিস সাদ বিন আবি অক্কাস রদি আল্লাহ তালু তিনি বলেন যে কুলতু ইয়া রসুল আল্লাহ সিয়াসাদ্দু বালান সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত বালা মুসিবত কার উপর বেশি আসে তখন আল্লাহ নূর প্রথম বলছেন আল আম্বিয়াও নবীগণের উপর বিপদ বেশি আসে হক গ্রহণ করলে ইব্রাহিম আলী সালাত সালামের উম্মত কতজন ছিল আপনারা বলেন তো দেখি দেখছেন সবাই জানেন না তো পড়াশোনা করলে একজন দুজন উত্তর দিছে ইব্রাহিম আলী সাল্লাম ইল্লা মিল্লা তা ওয়াহিদা তিনি একাই এক উম্মত ইব্রাহিম আলী সাল্লাত সালামের কোনো উম্মত ছিল না ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম কত বছর দাওয়াত দিয়েছিল জানেন যদি চল্লিশ বছর বয়সে নবত পেয়ে থাকেন সাধারণত নবীরা কি চল্লিশ বছর বয়সে নবত পান ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম যদি দুইশো বছর হায়াত পেয়ে থাকেন একশত ষাট বছর দাওয়াত দেওয়ার পরেও ইব্রাহিম আলী সাল্লাম একজন উম্মত কেউ আল্লাহর পথে আনতে পারেননি তাতে কি ইব্রাহিম আলী সাল্লাম ব্যর্থ নবী না ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সালাম একশত ষাট বছর সতেরো থেকে আঠারোটা পরীক্ষা দেওয়ার পরে এতগুলি পরীক্ষা দেওয়ার পরে ইব্রাহিম আলী সাল্লামের পরীক্ষা মানে বিশাল পরীক্ষা ইব্রাহিম আলী সাল্লামের পরীক্ষা অনেকগুলি পরীক্ষা দেওয়ার পরেও একজন উম্মতকে তার দিনের পথে আনতে পারেনি কিন্তু ইব্রাহিম আলী সাল্লাম ধৈর্য ধারণ করে ইমানের উপর টিকে থেকে মানুষকে যে দাওয়াত দিয়েছিলেন এই দাওয়াতের বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের পিতা ইব্রাহিম আলী সালাত সালামকে এমন একটি সম্মান এমন একটি মর্যাদা দিয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমবাসীর পিতা হিসেবে ইব্রাহিম আলী সালাত সালামকে কবুল করছেন তো করছেন ইব্রাহিম আলী সাল্লামের উপর দরুদ না পড়লে আপনার দুই রাখার সালাত হবে না মানে ইব্রাহিম আলী সাল্লামের নামে দরুদ যদি না পড়েন তাহলে কি হবে না সালাত হবে না মিল্লাত আবি কুম ইব্রাহিম মুসলিম মিল্লাতের একজন টাটকা একদম কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে উম্মতে মোহাম্মদির শ্রেষ্ঠ উম্মতের শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাত সালাতের মধ্যে যদি আপনি ইব্রাহিম আলী সাল্লামের নামে দরুদ না পড়েন আপনি সালাতই হবে না কি বুঝলেন কি মর্যাদা দিল কতদিন আগে চলে গেছে কেন দিছে এটা ইমানের উপর টিকে থেকে ইব্রাহিম আলী সাল্লাম যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন ইব্রাহিম আলী সাল্লাম উম্মত না পান কিন্তু কেমত পর্যন্ত মানুষ তার জন্য দোয়া করে যাবে এটা হলো দাওয়াতি কাজের পুরস্কার এটা হলো ইমানদারের পুরস্কার প্রত্যেক ইমানদারকে আল্লাহ রবুল আলমের ঠিক এইভাবেই পুরস্কার দিয়ে যাবেন তাহলে পরীক্ষা আসবে কিন্তু আমাদের টলে পড়া যাবে না আপনি কিসের সমস্যা রুজির সমস্যা সোরা তলাক খোলেন 
मानसर भय बेचे थके ग्रहण करी सठीक इमान ग्रहण करी तो रुजी कमे जाबसा वाणिज्य कमे जाए আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেছেন সাহাবাই কালাম বলেছেন এই আয়াতের উপরে যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ বিশ্বাস করে সমস্ত মানুষের জন্য এই আয়াতটাই যথেষ্ট তার মানে কি এ আয়াত যথেষ্ট মানে কি এই আয়াতের উপরে বিশ্বাস করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে কোথেকে রুজি দেবে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কিন্তু আমরা তো এই আয়াতের উপর বিশ্বাসী নয় এ আয়াতে বিশ্বাসী নয় আমি চিন্তা করি যদি আমার চাকরিটা চলে যায় আমি চিন্তা করি ইমাম উদ্দিন যদি চলে যায় তো খাবো কি হক কথা কেমন বলবো ইমাম সব তো জানে কিছু পড়াশোনা কিছু করেছে সে জানে বুঝে হক উচ্চারিত হলেই কি হবে শেষ কিন্তু ভয় কিসের চাকরির ভয় কিসের রুজির কিন্তু ইমানদারের ফেতনা আসবে পরীক্ষা আসবে ইমানদার এই পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হতে পারে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে কি অবশ্যই সহযোগিতা করবে সাহাবাই গ্রামের দিকে তাকান লোকেরা কি ধারণা করেছে জান্নাতে প্রবেশ করবে আম হাসিব তুম আংতা দুখুল জান্না তোমরা কি ধারণা করেছ যে জান্নাতে প্রবেশ করবে লোকেরা কি ধারণা করেছে যে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ পূর্ববর্তী লোক তোমাদের যারা এসেছিল পূর্ববর্তী ইমানদার তাদের মতো অবস্থা তো তোমাদের এখনো হয়নি তাদের অভাবের তারণায় তাদের এত মুসিবত স্পর্শ করেছিল তাদের রসুল সব বলে উঠেছিল মাথা নাসরুল্লাহ আল্লাহ সাহায্য কখন আসবে তাদের রসুল পর্যন্ত বলে উঠেছিল মাতা নসরুল্লাহ আল্লাহ সাহায্য কখন আসবে চিৎকার দিয়ে বলে উঠেছিল আল্লাহ সাহায্য কখন আসবে সহ্য করা যায় না সই বুখারির আপনার তিন হাজার ছয়শো বারো নম্বর হাদিস খাব্বাব বিন আরাত রদি আল্লাহ তাল আনহ তিনি বলছেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম কাবার ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন কাবার চত্বরে দেওয়ালের পাশে বসে খেজুরের পার্টিতে রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন খাব্বা বিন আরাত রদি আল্লাহ তালা হুদিন বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না আমরা তো আর সইতে পারছি না এত অত্যাচার এত নিপীড়ন আমরা তো আর সইতে পারতেছি না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেদিন তাদেরকে বলেছিল তোমাদের আগের লোকদের অবস্থা তো তোমাদের হয়নি তাদের লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের শরীরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল তাদের মাথাকে করাত দিয়ে কেটে কেটে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল তাদের মতো অবস্থা তোমাদের হয়নি পরিবর্তন নবী এবং উম্মদের যে অবস্থা হয়েছিল সাহাবাই কারাম পর্যন্ত পচা মাছ খেয়েছেন খাবার না পেয়ে আপনি কার কথা বলবেন ইমান যারাই গ্রহণ করেছে তাদের ইতিহাস বলতে গেলে সময় খোলাবে না আপনি দেখেন বেলাল বিন রাবা রদি আল্লাহ তালানু যে হাবসে থেকে এসেছিল হাবসা থেকে আফ্রিকার মানুষ বেলাল বিন রাবা যার জীবনের মালিক আরেকজন নিজের জীবনের মালিকও নিজে না আল্লাহ তো আসেন কিন্তু ছিনি ছিলেন কেনা গুলাম এই বেলাল বিন রাবা রদি আল্লাহ তালানো যিনি ইমান গ্রহণ করেছিলেন তার কি অবস্থা ছিল সেই ইতিহাস তো সবাই জানেন বেলাল বিন রাবা রদি আল্লাহ তালানুকে হাত পাও বেঁধে আপনার উত্তপ্ত বালুর মধ্যে শুয়ে দিয়ে জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিতেন বেলাল বিন রাবা রদি আল্লাহ তালানু ইমানের জোরে শুধু বেঁচেছিলেন কিন্তু তাদের কিছুই ছিল না শুধু ছিল কি ইমান ইমানের কারণেই তারা দুনিয়াতে বেঁচেছিলেন এছাড়া যেই নির্যাতন যে শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল দুনিয়াতে বেঁচে থাকার কথা নয় এরকম প্রত্যেকটি সাহাবাই গ্রামের দিকে তার নাবু হুরাই রদ কি ছিল বলছে তিন দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকে একবেলা না খেলে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় 
যারা ঈমান গ্রহণ করেছে তারাই মুসিবত পড়েছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন তাদের শরীরে হাড্ডিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে হার গুস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে তারপরেও তারা ইমান থেকে টল পড়েনি আর তোমরা আসছো এখনই সাহায্য চাওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে অতি নিকটে আল্লাহর সাহায্য কিন্তু আমরা হতাশ হয়ে যাই আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা রোমের সাতচল্লিশ নম্বর আয়তে বলছেন তিরিশ নম্বর সুরা ও কেন হাক্কুল মুখমিন মুমিনদেরকে সাহায্য করা আচ্ছা কোন দিন এই আয়াত যদি বুঝে মানুষ তাহলে এত টেনশন করবে আজকে কাফের মুশেক আমাদের উপর অত্যাচার কেন করে সারা পৃথিবীতে মুসলিম ও ভরপুর না তিনশো তেরো জন সাহাবি আর কোথায় বদরের যুদ্ধে কতজন কাফের কতজন এক হাজার তিনশো তেরো জনের মোকাবেলা করছে এক হাজার জনে আজকে মুসলিমে ভরপুর এরপরেও মুসলিমকে কোন ঠাসা করতেছে কেন আসলে প্রকৃত মুসলিম নাই নাই তো আল্লাহ বলছেন মুমিনদেরকে সাহায্য করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব আল্লাহর উপর ফরস আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন মুমিনদেরকে মুমিনরা হতাশ হয় না কিন্তু আমাদের নীতি নৈতিকতা চরিত্র সব নিচে নেমে গেছে কি আলেম বলেন আর কি হুজুর বলেন মা ভিলেনের টাকা কম দিয়ে দেখেন দেখ কি অবস্থা হয় জীবনে আর ডেট পাবেন না আপনি সাহায্য কোথেকে আসবে আল্লাহ বলছেন ইয়ানু হিং তাং সুরুল্লাহরুকুম ওই সব বিদাকুম সুরা মোহাম্মদ সাত নম্বর আল্লাহকে সাহায্য করো এং সুরকুম আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ওই সব বিদাকুম তোমাদের পা কে সুদৃঢ় করে দিবেন আল্লাহ কি করবেন তোমাদের পা কাফের ধাক্কা মেরে টলাতে পারবে না তোমাদের তো কিসের টেনশন তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো মানে আল্লাহর উপর ইমান ঠিক রাখো সিরিক কুবুর করো না আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবে তোমাদের পা তারা ধাক্কে লাড়াতে পারবে না সাহাবাই কেরম কি করেছিল খেজুরের ডাল দিয়ে মেসক করতেছিল মনে হচ্ছে যেন খেজুর গাছ চাপাচ্ছে কাফেররা এমনি দৌড় দৌড় দিয়ে চলে গেছে সাহাবাই কেরামের কিছুই ছিল না তাদের টাকা পয়সা ছিল না তাদের কি ছিল ইমান ছিল তাদের শক্তি ছিল না ওরকম দেখলে মনে হচ্ছে ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে কিন্তু সেই সাহাবাই কেরামকে আল্লাহ রবুল আলমী কি সাহায্য করেনি আমাদের কেন সাহায্য আসে না আমাদের কেন এত সমস্যা যদি পৃথিবীতে একজন ইমানদার বেঁচে থাকে পাক্কা সলিড ইমানদার তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন ওই ইমানদারের জন্য পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিবেন না একজন ইমানদার যদি বেঁচে থাকে পৃথিবীতে তার মানে কি বুঝলেন আর কি আমাদের আগ মুহূর্তে জালে মেশে কাবা ঘর ভেঙে দেবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ কাবা তো অফ করবে কিন্তু আল্লাহ বলবেন এই মিথ্যা তাহ হবে আমার দরকার নেই কাবা ঘর ভেঙে দাও আর ইমানদারের কত শক্তি আপনি চিন্তা করেন সারা পৃথিবী বেঁচে আছে ইমানদারের ইমানের তাকিদে ইমানদারের ইমান যদি না থাকে তাহলে পৃথিবী আর টিকবে না সেদিন পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ বলছেন যে তোমাদের পাকে আমি সুদৃঢ় করে দেব তোমাদের টেনশনের কোনো কারণ নেই আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি আপনাকে ভালোবাসেন আল্লাহর ভালোবাসায় যদি আপনি জয়ী হতে পারেন যদি আপনার ইমানটা ঠিক হয়ে যায় সৈহাদ তিরমিজির তিন হাজার দশ নম্বর হাদিস এই হাদিসটা পড়তে গেলে আমার অর্ধটা শান্ত হয়ে যায় যদি আপনি ইমানদার হতে পারেন যদি আল্লাহকে আপনি খুশি করতে পারেন জাবের বিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালা আনু খুব মন মরা হয়ে থাকতেন তার পিতা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন আল্লাহ অখবিরকুম আমি কি তোমাকে একটা সুসংবাদ দিব না তোমার এত মনটা খারাপ বলছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমার আব্বা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন অনেকগুলি ছেলে মেয়ে রেখে গেছেন অনেক ঋণ রেখে গেছেন ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন এই বাচ্চা কাচ্চাগুলি আমি কিভাবে লালন পালন করি এই ছেলে মেয়েগুলি আমি কিভাবে লালন পালন করি আর এত ঋণ আমি কিভাবে শোধ করব। আরেক দিন আরেকটা কথা জাবের রদি আল্লাহ তালা আনু বলছিলেন তিনি বিবাহ করেছেন বলছে যে তুমি একটা যদি কুমারী মেয়ে বিবাহ করতে বলছে কি বিবাহ করেছ বিধবা একজন মেয়ে বিবাহ করেছে 
বলছে কুমারী মেয়ে যদি বিবাহ করতে তুলাই পোকা ও তুলাই পোহা তুমি তার সাথে খেলতে সে তোমার সাথে খেলত তো বলছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমার আব্বাহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছে আমার ছোটো ছোটো ভাই বোনগুলি রেখে গেছে যদি আমি একটা কুমারী মেয়ে বিবাহ করতাম তাহলে আমার ভাই বোনকে দেখতো না এই ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলি দেখতো না এই জন্য আমি একজন বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেছি যাতে তারা আমার ছোটো ভাই বোনগুলি দেখে ওই হাদিসের মধ্যে এই তিন তিন হাজার দশ নম্বর হাদিস তিরমিজির বলছে জাবের আফালাউ বা শিরুকা আমি তোমাকে একটা সুসংবাদ দেই তার বলছে আল্লাহ রসুল আমার মোহনটা তো বিশ্ব না একটা সুসংবাদ দিলে তো ভালোই হয় বলছে জাবের জানো তোমার আব্বার সাথে আল্লাহ কি আচরণ করেছেন আল্লাহ আকবর সুহান আল্লাহ বেহামদি সুহান আল্লাহ আজিম তখন বলছে লাকি আল্লাহ আবাকা সং আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন কাল্লাম আল্লাহ বিগৈর হিজাবিন এবং তোমার আব্বাই একমাত্র ব্যক্তি যার সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পর্দাবিহীন কথা বলেছেন সুহান আল্লাহ বেহামদি সুহান আল্লাহ আজিম যে তোমার আব্বাই একমাত্র ব্যক্তি কথা হাজিসের ভাষা দেখছেন লাকি আল্লাহ আবাকা তোমার আব্বার সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ করেছেন এমন হওয়া উচিত ছিল যে তোমার আব্বা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন না আল্লাহ তোমার আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং বিগয় রেখে যাবেন কাল্লাম আল্লাহ বিগয় রেখে যাবেন আল্লাহ রবুল আলমিন পর্দা বিহীন তোমার আব্বার সাথে কথা বলেছেন দুনিয়াতে যে জান্নাতে জান্নাত দেখা যায় আপনি জানেন কোরআনের আয়ত্তা পরে দেখেন ওই যে আসিয়া মারে আসিয়া কি ছিলেন ইমানদার না বেইমান আসিয়াকে মারে আসিয়াকে বারবার মারে আল্লাহ নাসির উদ্দিন আলবান রহিম আল্লাহ আয়াতের তাফসিরে সোরা তাহরিমের এই আয়াতের তাফসিরে হাদিস নিয়ে এসেছেন এগারো নম্বর আয়াত এভাবে চার হাত পায়ে চার করা মেরে জগৎ দল পাথর যখন বুকের উপর চাপিয়ে দিছে তখন আসিয়া আসমানের দিকে তাকে আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ রবি আল্লাহ তুমি আমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যখনই আসিয়া বলছে রব্বি বিনিলি জান্না তখনই আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন সাত আসমানের দরজা ভেদ করে আসিয়াকে দুনিয়া থেকে জান্নাতের ঘরটি দেখিয়ে দিলেন আসিয়া মনে মনে হাসে আসিয়া একজন কাফের স্ত্রী দুর্ধর্ষ কাফের স্ত্রী আসিয়া বলে রব্বি বিনিলি ইন্দা কা বাইতান ফিল জান্না আল্লাহ তোমার নিকটে আমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাও আল্লাহ আসিয়ার দু আল্লাহ কবুল করে নিলেন আসিয়া দুনিয়া থেকে জান্নাতের ঘর দেখতে পারে মানে কি ইমানদার যদি সলিড হয় ইমান যদি পাকাপুক্ত হয় তাহলে আল্লাহ যদি দোয়া আপনার কবুল করে আপনার কোনো সমস্যা কোনো অভাব থাকবে না আপনি বিশ্বাস করেন বিশ্বাস করেন এই মসজিদ যারা করেছে তাদের কি এত অর্থ আছে যে নিজেরা করবে মসজিদ হ্যাঁ এটি কি ভাবছিলেন যে কোটি টাকা খরচ করে মসজিদ করবে এটি কি ভাবছিলেন দুই বছর আগে এই চিন্তা মাথায় ছিল কোথেকে করছেন আপনি নিজেও বলতে পারবেন না কোথেকে আসছে আপনি নিজেও বলতে পারবেন না যে কোথেকে আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিয়েছে এটা মাথায় ছিল না যে এই এই জায়গার মধ্যে দুতলা মসজিদ হয়ে যাবে যার এক কাঠা যায় এক শতাংশ জমির দাম চার লক্ষ টাকা কে ব্যবস্থা করে দিল আল্লাহ আপনার সমস্যার সমাধান করে দেবে আসিয়াকে যদি দুনিয়াতে জান্নাত দেখাতে পারে আল্লাহ আমাকে দেখাতে পারে না কিন্তু আমার ওরকম ইমানটা লাগবে ভাই আপনি কার দিকে যাবেন কোন দিকে যাবেন আপনি এই যুগে দেখবেন চলেন যাই মদিনার প্রথম ইমাম যিনি হাদিসের প্রথম কিতাব লিখেছেন তার নাম কি ইমাম মালেক রহমাউল্লাহ তাদের পরীক্ষা আছে সাহাবাই কারামের দিকে তাকান যতগুলি সাহাবাই কারাম ছিলেন অমরুবুল খত্তাব উসমান ইবন আফফান আলী রদি আল্লাহ আনহুম অমরুবুল খত্তাব শাহাদাদের পেয়ালা পান করবেন দোয়া করতেছেন আল্লাহ সুখনি শাহাদিক ও জাল মৌতিফি বালাদি রসুলিক সাহাবাই কারাম বলতেছে হে আমিরুল মুমিনিন উমরুল খত্তাব 
ইসলাম তো বিজয় হয়ে গেছে যুদ্ধ জিহাদ শেষ হয়ে গেছে আপনি কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করবেন সরি আপনি কিভাবে শাহাদাত বরণ করবেন একটু চেপে চেপে বসেন আরেক ভাইকে বসার সুযোগ করে দেন মৃত্যুবরণ করতে পারি কিন্তু অমর ইবনুল খত্তাবের দোয়া কবুল হয়েছিল না কোথায় কবুল হয়েছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের যাই নামাজের মুসাল্লাই যেখানে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সেজদা দিয়েছেন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই মসজিদে নৌবিতে সালাতের ইমামতির অত অবস্থায় তাকে মেরে দিল তাকে শহীদ করে দিল উমর ইমরুল খত্তা প্রদি আল্লাহ তালানুকে যার ভয়ে বলা হয় যে বাঘে বসে একসাথে পানি খেত কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না তার সময়ে উমর ইবনুল খত্তাবের সময়ে সেই উমর ইবনুল খত্তাব প্রদি আল্লাহ তালানুকে ইমান আনার কারণে কি করতে হয়েছে জীবন দিতে হয়েছে আর আপনি আমি টলে পড়ে যাই শেষ হয়ে যাই সেখান থেকে তাকে পানি পান করতে দেয়নি ওসমান ইবনা আফফান রদি আল্লাহ তালুনি এমন একজন সাহাবি আল্লাহ রসুল সাসম বলছে ফেরেস্তা যাকে দেখে লজ্জা পায় এত লজ্জাশীল মানুষ ছিলেন ওসমান ইবন আফফান রদি আল্লাহ তালানকে মারতে আসবেন আউ বকর সিদ্দিকের ছেলে আবদুল্লাহ দাড়ি পেরে ধরলেন দাড়ি ধরে হেসকা টান দিলেন তখন বললেন যে তোর বাপ বেঁচে থাকলে দাড়ির মর্যাদা বুঝত এ কথা বলার সাথে সাথে দাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছিলেন ওসমান ইবন আফফান রদি আল্লাহ তালু কোরআন পড়তেছিলেন লোকেরা বিদ্রোহ করবে তখন বলছে যে আমি আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ওহুদের পাহাড়ে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে দাঁড়ানো ছিলাম ওহুদের পাহাড় থর থর করে কাঁপতেছিল তখন আল্লাহ নবী বললেন উসবুক ইয়া ওহু শান্ত হয়ে যাও হুদ ফাইন্না আলাইকা নাবিউন ও সিদ্দিকুন ও শাহিদা তোমার উপরে একজন নবী দাঁড়ানো আর একজন সিদ্দিক দাঁড়ানো এবং দুইজন শহীদ দাঁড়ানো তিনজন শহীদ দাঁড়ানো শহীদ কে কে হয়েছে উমর রাজ শহীদ হয়ে গেছেন আমি উসমান বাকি বাকি আছি আবু বকর সিদ্দিকও চলে গেছেন আমি উসমান ইবনা আফফান এখন বাকি আছি তারা দুইজনই চলে গেছেন কিন্তু আমি তো শহীদ হয়ে গেছি আমি তো শহীদ নবী ঘোষণা করে গেছে ওহুদের পাহাড় ওহুদের পাহাড় নবীকে ভালোবাসতেন আমাদেরকে ভালোবাসতেন ইমানের ভালোবাসা বুঝেন না আমরা বুঝি না কিন্তু খেজুর গাছ বুঝেছিল এ হাদিস পড়েন নাই বুখারির হাদিস রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হেলান দিয়ে খুদবা দিতেন খেজুর মরা খেজুরের গাছের সাথে হেলান দিয়ে খুদবা দিতেন দেখেন তো কি সুন্দর ভালোবাসা খেজুরের গাছের খেজুরের গাছের মধ্যে কি ইমান এটা তো কোনো গাল গল্প নয় খেজুরের গাছের সাথে হেলান দিয়ে আল্লাহ নবী খুদবা দিতেন যখন নতুন মিম্বার আনা হলো একজন মহিলা মিম্বার দান করলেন ঝাউ কাঠের মিম্বারে উঠে খুদবা শুরু করলেন তখনই মসজিদের মধ্যে গুনগুন করে কান্নার আওয়াজ আসতেছে মানুষের মতো কান্নার আওয়াজ আসতেছে তখন আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম এদিক ওদিক দেখলেন গিয়ে দেখেন মরা খেজুরের গাছ থেকে কান্না চলে আসতেছে পানি বের হচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ও হে খেজুরের গাছ তুমি কাঁদো কেন তখন মরা খেজুরের গাছের জমান আল্লাহ খুলে দিয়েছেন নবীর ভালোবাসায় তখন বলছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনি আমার গায়ের সাথে হেলান দিয়ে খুদবা দিয়ে দেন আমার তো খুব ভালো লাগতো আমার থেকে চলে গেছেন আপনার বিউক ব্যথায় আমার কান্না চলে আসছে আল্লাহ আমার জবান খুলে দিয়েছে তখন আল্লাহ নবী খেজুরের গাছকে বললেন ওরে খেজুরের গাছ শান্ত হয়ে যা আল্লাহ তোকে জান্নাতের খেজুরের গাছ বানিয়ে দেবে খেজুরের গাছ জান্নাত কামাই করে নিল খেজুরের গাছ জান্নাতে চলে গেল মরা খেজুরের গাছ জবান খুলে গেল কিন্তু আমাদের জবানটা খুলে না আমাদের হৃদয়টা কাঁদে না আল্লাহ নবীর জন্য আমাদের ইমান এত দুর্বল হয়ে গেছে আজকে আমরা ধোকাবাজি করি খেজুরের গাছের জবান খুলে গিয়ে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের দোয়া প্রাপ্ত হয়ে খেজুরের গাছ জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়ে গেল কিন্তু আমরা কামাই করতে পেরেছি জান্নাতের সার্টিফিকেট আমাদের তো নবী এখন আর নাই আমরা কাকে বলবো সে আল্লাহ রসুল সাহাবাই কেরাম বলতেন আল্লাহর নবী আমার জন্য একটু দোয়া করেন আমি যেন জান্নাতে যেতে পারি আমাদের তো নবী এখন বেছে না আমরা কাকে বলবো আমরা আল্লাহকেই বলবো আল্লাহ নবীর সুপারিশের মাধ্যমে যেন আমরা জান্নাত যেতে পারি আল্লাহ আমাদের চাওয়া এটাই আল্লাহ তোমার কাছে আর কোনো চাওয়া আমাদের নাই আল্লাহ যেন ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারি বেইমান হয়ে যেন মৃত্যুবরণ না করি আল্লাহ তোমার কাছে এটাই চাওয়া আল্লাহর কাছে এই চাওয়া বলেন আল্লাহর কাছে ইমাম যখন খুদবার মেম্বরে দাঁড়ায় তখন দোয়া কবুল হয় 
এত কিছু দরকার নেই আপনি যদি আপনার মনে যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে যে আমি শহীদ হব আল্লাহ আপনাকে ঘরে বসেও শহীদ করতে পারেন আপনি ইমান নিয়ে দেন দুনিয়া থেকে দুনিয়া থেকে যদি বিদায় নেন আপনি বহুত কিছু করলেন অনেক কিছু করলেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে যদি আপনি বেইমান হয়ে যান তাহলে ওই আপনার কষ্টের কোনো দাম নেই যদি আপনি মরার সময় ইমান না নিয়ে দুনিয়া থেকে না যেতে পারেন আপনার ইমানটা হলো আসল জিনিস ইমানদার ইমান আনলে কষ্ট হবেই হবে ইমানদার ইমান আনলে কষ্ট হবেই হবে ইমাম মালেক রহমহল্লাহ ইমাম মালেক রহমুল্লাহ মদিনার প্রথম ইমাম যিনি হাদিসের কিতাব লিখেছেন মদিনার মাটিতে ইমাম মালেক রহমুল্লাহ শাসকের কথা শোনেননি মোতা বিবাহ ঠিকা বিবাহ মানে কিছু খেজুরের বিনিময়ে এক রাত্রি আপনি বিবাহ করবেন সব দরবারি আলেম ফতোয়া দিল যে এই বিবাহ যায়েস কিন্তু ইমাম মালেক রহমহল্লাহ জনগণ বললে ইমাম মালেক না বললে আমরা এটা মেনে নিব না তখন ইমাম মালেক রহমহল্লাহ তিনি বললেন না এটা কখনো সম্ভব না মোতা বিয়া এই এই মোতা বিবাহ আমি দায়েস করতে পারবো না শাসক ইমাম মালেক রহমুল্লাহকে ডেকে পাঠালেন ইমাম মালেক রহমুল্লাহ বললেন যে ইলমের কাছে আসতে হয় ইলম কারো কাছে যায় না ইমাম মালেক রহিমহল্লাহকে তখন শাসক আসলেন আর ছাত্ররা এগিয়ে নিয়ে আসতে চাইল তখন ইমাম মালেক রহমুল্লাহ বললেন যে না খবরদার এখানে হাদিসের দার সত্যে কোনো ব্যক্তি হাদিসের যে সম্মানী নয় সে যাই হোক সে শাসক হোক আর যাই হোক হাদিস হলো সবচেয়ে সম্মানী জিনিস অতএব বস শাসক এসে দর্শে বসে গেলেন এবং মালিক রহমুল্লাহ হাদিস শেষ করলেন শাসকের কথা কিন্তু সেদিন শোনেননি কারণ হাদিস একদিকে শাসকের কথা আর একদিকে তখন ইমাম মালিক রহমুল্লাহকে কি নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল তাকে এমন বেধক পিটন পিটন দেওয়া হয়েছিল তার হাত শেষ পর্যন্ত আর উপরে উঠাতে পারেনি শুধু তাই নয় তার মাথা নেড়া করে আপনার মাথার চুল কামিয়ে দিয়ে পুরো শহর ঘোরানো হয়েছে পেট খারাপ গাধার পিছনে তাকে বেঁধে দিয়েছিলেন গাধা পায়খানা করে তার নাক কান বে বে পরে এবং মালিক রহমুল্লাহ সেদিন বলেছিলেন ও হে ইয়া আহলা বাগদাদ হে বাগদাদবাসী তোমরা শুনে রাখো যে আমি ইমাম মালিক যারা আমাকে চিনো আমি মালিক ইবনু আনাস আমি ইমাম মালিক ইবনু আনাস তোমরা শুনে রাখো যারা আমাকে চেনো তারা তো চেনোই তাদেরকে আর কি বলবো কিন্তু যারা আমাকে চেনো না তারা শুনে রাখো আমি হক পথে আসি আসি থাকবো আমি নবীর কথার বাইরে কোনো ফতোয়া দিতে পারবো না আমি মোতা বিবাহ যায়েস করতে পারবো না আমাকে যা ইচ্ছা তাই করা হোক আমি হল আমি মালেক আজকে ইমাম মালেক রহমুল্লাহ এত সম্মানী মানুষ তাকেও নির্যাতন করা হয়েছে আপনি কার দিকে তাকাবেন ইমাম ইমনে তাইমিয়ার দিকে তাকান কোন দিকে যাবেন আপনি আরেকবার জেলখানে ঢুকে স্যার বের হয়েছে ইমা ইবনে তাইমিয়া রহমুল্লাহর খেদমত করার জন্য তার ছেলে ইবনুল কাইম আল ঝাউজি রহমুল্লাহ তিনি বলছিলেন যে উস্তাদের খেদমত করব তাকেও ছেলে ভরা হলো জেলখানে ঠিকই ভরা হলো কিন্তু দুইজনকে দুই ছেলে রাখা হয়েছিল ইমা ইবনে তাইমিয়া রহমুল্লাহর এত ইমাম এত ইমান এত ইলমের প্রতি নেশা ইমা ইবনে তাইমিয়া রহমুল্লাহকে যখন দমাতে না পারলো তখন বলল যে ইমা ইবনে তাইমিয়ার হাত থেকে খাতা কলম কেড়ে নাও একে তো জেলখানায় এনে দমানো যাচ্ছে না তখন ইসকানদারি আর জেলখানার বাবুর্সিকে বলে ও বাবুর্সি তুমি আমাকে কিছু কয়লা দাও এই কয়লা দিয়ে জেলখানার ওয়ালে লিখে যাব এখান থেকে মানুষ এলেম হাসিল করবে ইমা ইবনে তাইমিয়া রহমুল্লাহ জেলখানার মধ্যে মৃত্যুবরণ করলেন শাসক তাকে জেলখানায় রাখলেন জেলখানার মধ্যে মৃত্যুবরণ করলেন ইবনুর কাইম আল ঝাউজি রহমুল্লাহ বলছিলেন যে জীবনের শেষবারের মতো আমার ওস্তাদের লাশ একবার দেখতে দাও তবু তাকে দেখতে দেওয়া হয়নি কিন্তু ইমা ইবনে তাইমিয়া রহমুল্লাহ মৃত্যুর মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেন বিজয় এমনি আসে নাই ইমানদারের পরীক্ষার মাধ্যমে দুনিয়াতে ইসলাম বিজিত হয় ইমানদারের পরীক্ষার মাধ্যমে দুনিয়াতে ইসলাম আসে এমনি আসে না আপনি কার দিকে থাকবেন ইমা আহমদ বিন আহম্বল রহমুল্লাহ দিকে তাকান দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ আল্লাহ আকবর সুবাহান আল্লাহ বেহামদি সুবাহান আল্লাহ আজিম একদিন দোয়া করতেছে আল্লাহ বাগদাদের মরক মাসক এই চুরকে আল্লাহ তুমি হেদায়ত দান করো ছেলে আবদুল্লাহ বলছে আব্বা আপনি সুরের জন্য দোয়া করেন কেন বলছে ওই সুর হলো আমার উস্তাদ সুরের কথায় আমার ইমাম তাজা হয়ে যায় দুই সরকার পার হয়ে যায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমুল্লাহ জেলখানা থেকে বের হয় না বলছে চুর হলো আমার উস্তাদ বলে কিভাবে যে আমি যখন জেলখানায় আমাকে প্রতিদিন পিটন দেয় মোহাদ্দিসিনে গ্রাম বলছেন ওলামাই গ্রামগণ বলছেন যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমুল্লাহকে এমন মার দেওয়া হয়েছে ডেলি এক হাজার বেতরাঘাত করেছে একশো জল্লাদে মানে প্রত্যেকজন দশটা করে যে এই মার যদি এই পিটন যদি হাতির উপরে দেওয়া হতো হারি হাতি মারা যেত কিন্তু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল শুধু আল্লাহর জিকিরে বেঁচে আছেন 
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলছে যখন এত মারে তখন আমি বলি যে আমি এই দরবারে আলমদের সাথে মিলে যাই কি আর করব এত মার তো আর সহ্য হয় না ডেইলি এক হাজার বেত্রাঘাত তখন ওই চুর আমাকে বলে ও হে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আমাকে এত মারে আমি চুরি ছাড়ি না আর তোমাকে এই মারের জন্য তুমি দিন ছেড়ে দিবে তখন ওই চুরের কথায় আমার ইমানটা তাজা হয়ে যেত তাই জন্য বলি যে ওই চুর আল্লাহ চুরকে হেদায়ত দান করো ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমুল্লাহ আরেকটা কথা আছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমুল্লাহ যখন মৃত্যুর আগ মুহূর্ত বেহুশ হয়ে গেলেন বেহুশ হয়ে গেছেন তখন ছেলে আবদুল্লাহ বারবার বলতে চা আব্বা আপনি কালেমা পড়েন লা ইল্লাহ ইল্লাহ পড়েন তখন ওই মুহূর্তে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলছে লা লা এখন না এখন না পড়ে কিছুক্ষণ পরে ছেলে দেখতেছে যে আমার আব্বার কেন এই অবস্থা আমার আব্বা হাদিসের জন্য এত কষ্ট করে গেলেন আমার আব্বাকে কালামে পড়তে বলছি আমার আব্বা না করতেছে কারণটা কি যখন হুঁশ ফেরার পরে ছেলে জিজ্ঞেস করছে আব্বা আপনার কেন এই অবস্থা তখন বলছে যখন আমি বেহুশ হয়ে গেলাম ইবলিস শয়তান আমাকে বলছে ও হে আহমদ তোকে এত আমি চেষ্টা করলাম এই পথ থেকে ফেরাতে আমি পারলাম না মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চেষ্টা করে গেলাম আমি পারলাম না তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছিল ও হে ইবলিস শয়তান এখন নয় এখনও নয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ইমান নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে নিব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত নয় তার মানে কি বুঝলেন ইমানটা কি জিনিস ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমোল্লাহকে মানুষ কুত্তার মতো পিটেছে মানুষ গরু ছাগলকে এত পিটন দেয় না হাতিকে এত পিটন পিটন দেয় না কিন্তু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমোল্লাহকে এত মার দিয়েছে কিন্তু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমোল্লাহ ইমান থেকে টলে পড়েনি যার ইমান যত বেশি তার বিপদ তত বেশি আমরা তো দু একজন জেলখানায় গেলে ও খারাপ মানুষ না হলে কি জেলখানায় গিয়েছে ওর খারাপ মানুষ না হলে কি এত অসুখ বিসুখ হয় এত বিপদ হয় না ভাই কথা বলবেন না আপনি গুণাগার হবেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমোল্লাহ জেলখানার মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রহমোল্লাহ যার নামে এত এত অনুসারী সে কোথায় মারা গেছে জেলখানার মধ্যে এত ধনী মানুষ ছিলেন কুফা নগরীর সবচেয়ে ধনী মানুষ ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রহমোল্লাহ তাকে জেলখানার মধ্যে বিষ খাওয়িয়ে মারা হয়েছে রসুল সাল্লামকে কীভাবে মারা হয়েছে রসুল সাল্লা সাল্লামকেও কিন্তু ওই বিষের প্রতিক্রিয়ায় মারা গেছেন আপনি কোথায় যাবেন এখন আসেন ইদা এই বর্তমানে আসেন ডাক্তার জাকির নায়ক কী করেছিল কারো ক্ষতি করেছিল তাকে এখন কোথায় রাখছে কোথায় রাখছে দেশান্তরী করে দিছে তার মাটি ভিটা সব কিছু বাড়ি ঘর নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুল মাদ্রাসা কলেজ সব বায়জপ্ত করে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে যারা ইমানকে শক্তভাবে নিয়েছে তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে তারা আরামে দিন যাপন করতে পারবে না আপনি বললেন যে এত বড় বড় হুজুর তাদের কি ইমান নেই আছে ওরকমই আছে যারা ইমানকে শক্তভাবে বাংলাদেশে কথা বলেন অন্যদিকে কেন যান দেখেন না প্রফেসর ডক্টর আসাদুল্লাহ আল গালিবের দিকে তাকান তার কি কুটি কুটি টাকার সম্পত্তি আছে তাকে জেলখানে কেন বললো এখনও তো মামলার ঘানি টানে কেন কার দিকে তাকাবেন যার দিকে তাকান আপনি যেই দিকে তাকান যারাই ইমান এনেছে যারা ইমানকে শক্তভাবে গ্রহণ করেছে তারাই বিপদে পড়েছে আপনিও পড়বেন এটা আপনার জন্য পরীক্ষা আর এই পরীক্ষা ওই যে আল্লাহ বলছে যে পরীক্ষা করা হবে না হুমলা ইফ তানুন তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না তাদেরকে এমনি জান্নাতে ঢুকিয়ে দেবেন আল্লাহ না প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক কালে প্রত্যেকটা নবীর রসুল প্রত্যেকটা ইমানদার ব্যক্তি আপনার নির্যাতন সহ্য করেছে কেউ নির্যাতন ছাড়া ছিল না সবাই নির্যাতন সহ্য করেছে অতএব আপনি প্রস্তুত থাকেন আপনি টলে পড়বেন টলে পড়লে আপনি শেষ দুনিয়ার জীবন কত বছর আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছে যে আমার উম্মতের গড়ায়ু ষাট বছর আমি একটা মানুষ আমার তো তিরিশ বছর হয়ে গেছে একত্রিশ বছর চলে গেছে আর বড় তো তিরিশ বছর অর্ধেক তো ঘুমিয়ে যাবে শেষ আপনি যত কোটি টাকার মালিক হন কি লাভ হবে কোনো লাভ হবে কিচ্ছু হবে না রাষ্ট্রপতি জিলুর রহমান চলে গেছে না না আছে এখনো তার কি টাকা পয়সার অভাব ছিল অভাব ছিল না সে চলে গেছে তার কোনো আলোচনা এখন আর হয় না ক্ষমতাশীল হিটলার চলে গেছে তার কোনো আলোচনা হয় না ওরকম কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমোল্লাহ চলে গেছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমোল্লাহ চলে গেছে আজকের জুমার দিনে লক্ষ কোটি মসজিদে আহমদ বিন হাম্বল রহমোহল্লাহ বলতেছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমোহল্লাহ 
মানুষ চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদছে তার কথা মনে করে তার জীবনী মনে করে কোনো মসজিদে না কোনো মসজিদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমুল্লাহর জীবনী পড়া হচ্ছে মুসনাদ আহমদ থেকে হাদিস পড়া হচ্ছে তার জন্য লক্ষ কোটি মানুষ দোয়া করতেছে কি করেন আপনি ইমানদার হিসেবে কিছু কাজ আপনি নিয়ে যান আজকে জুমার খুদবার শেষের দিকে বলবো কিছু কথা আল্লাহ যেন তৌফিক দান করে আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কাফা ওসালাম আলাইবাদিহিল্লাজিনাস্তফাম্মাবাদফাউজুবিল্লাহিমিনাশেইতানিরাজিম ইন্নাল্লাহুমালাইকাতহুইসল্লুনাআলান্নাবিয়াইয়ুহাল্লাজিনাআমুনুসল্লুআলিহুসাল্লিমুতাসলিমা। আপনাদেরকে কিছু পরামর্শ দিয়ে যাব এখানে আসার প্রায় চার পাঁচ মাস ধরে কথা চলে আসা হয় না একটা পরামর্শ দিয়ে যাব সেটা হলো এখানে দেখলাম আপনারা অনেক আগিয়ে গেছেন এখানে কি সবাই কোরআন পড়তে পারেন একটু আওয়াজ দেন আপনারা একটু কথা বলেন এক একটা জুমা এক একটা ক্লাস সবাই কোরআন পড়তে পারেন সবাই কোরআন পড়তে পারেন না রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছে আমার উম্মতের যার ষাট বছর হয়ে গেছে তাকে কি দেওয়া হবে না সার দেওয়া হবে না সই বুখারের হাদিস যার ষাট বছর হয়ে গেছে তাকে কোনো বিষয় সার দেওয়া হবে না তোমাকে ষাট বছর হায়াত দিলাম এখনও তুমি কোরআন শিখতে পারো নি যদি আল্লাহ জিজ্ঞেস করে তাহলে কি করবেন কোনো উপায় আছে কি হবে টাকা পয়সা দিয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছে সংক্ষেপে বলে যায় যে কবরের মধ্যে যখন বান্দার আজাব হবে কবর আজাব প্রোটেকশন দিতে পারে কোন সোরা সৌরাতুল মুল্ক তিরিশ আয়াত বিশিষ্ট সোরা আপনি সোরা মুল্ক জানেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছে যে বান্দার যখন কিয়ামতের ময়দান জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় উঠবে কোরআন তাকে জিজ্ঞেস করবে বন্ধু এভাবে শব্দ বলছে হাদিস আসছে সুই হাদিস বলছে বন্ধু তুমি আমাকে চিনতে পারছো বলবে না যে আমি কোরআন যাকে রাত্রেবেলা তুমি তেলাত করেছো আমি তোমার বন্ধু চলো আজকে তোমার জন্য আমি সুপারিশ করব রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে দুইটা জিনিস মানুষের পক্ষে সুপারিশ করবে একটা হলো কোরআন কোরআন আল্লাহর সাথে ঝগড়া করবে বান্দার জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন কোরআনের সুপারিশ গ্রহণ করে আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে জান্নাতে দিয়ে দেবে শুধু তাই নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছে কোরআন মানুষের বিপক্ষে কথা বলবে আপনার ঘরে কোরআন ছিল আপনি কোরআন পরে দেখেন নেই কোনো দিন শুধু তাই নয় কোরআন মানুষের পক্ষে এমনভাবে কথা বলবে এক একটা কোরআনের আয়াত তেলাত করবে স্বর্ণ রূপার নির্মিত বিল্ডিং আল্লাহ রব্বুল আলমের এক একটা ফ্ল্যাট তাকে দিয়ে দেবেন একটি করে আয়াত তেলাত করতে থাকবে আমার তো কোরআনের সাথে সম্পর্ক নেই মসজিদের যারা কমিটি আছেন বা অর্থশীল লোক যারা আছেন তাদেরকে একটা অনুরোধ করব কোরআনের জন্য একটা শিক্ষক নিয়োগ দেন আজকাল বেশি সময় লাগে না কোরআন শিখতে প্রত্যেকটা মানুষ আসার পরে কোরআন তেলাত করবে আপনার পুঁজি তো না আপনি কি নিয়ে যাবেন আপনার ছেলে মেয়ের জন্য আপনি সত্তর বছর শেষ করেছেন আপনার যত জমি জমা সব রেখে দেবে আরে আপনার আন্ডার প্যান্ট ঘড়িটা খুলে রেখে দেবে দিবে আপনাকে কিছুই দিবে না পৃথিবীতে সব কিছুর সমস্ত জামার পকেট আছে কিন্তু কাফনের কাপড়ের কোনো পকেট নেই ওখানে টাকা লাগবে না পয়সা লাগবে না মানি ব্যাগ লাগবে না ওখানে লাগবে নেকি কারি বাড়ি কিচ্ছু দেবে না এই জন্য আপনি অনেক ক্ষতি করে খুদ বাসনের আমি আপনাকে অসিয়ত করে গেলাম কোনো দিন আসবে কিনা সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু আপনাকে একটা অনুরোধ করে গেলাম আপনি যাই করেন কোরআন শিখতে শিখতে মারা যান ছাত্র অবস্থায় যদি যান তাহলে আপনি নাজাত পেয়ে যাবেন ছার পেয়ে যাবেন আপনি আজকে শেখা শুরু করে দেন আপনারা প্রয়োজনে ইমাম সাহেবকে বলবেন উনি না বললে আরেকজনকে বলবেন আচ্ছা একটা করে অক্ষর যদি শিখেন কয়দিন লাগবে ২৯ দিন জবর একদিন জের একদিন পেশ একদিন তাস দিদ একদিন তারপরে জজম একদিন কয়দিন গেল পঁয়ত্রিশ দিনে একটা করে অক্ষর শিখা হলো শেষ হয়ে যায় এর চেয়ে বেশি কিছু আছে কোরআনের মধ্যে হ্যাঁ আর কিছু আছে যেটা আছে তাজবি তো ওটা আস্তে আস্তে আপনি এমনি শিখে নেবেন আগে শিখেন তারা অত করা কথা আমার বোঝেন নাই যে আপনি তিনশো ষাট দিনের মধ্যে আপনি সত্তর বছরের মধ্যে যদি আপনি এই পঁয়ত্রিশ দিন আধা ঘন্টাও করে পড়েন এই সুযোগ যদি আপনার না হয় তাহলে আপনি এই কথা বলতে পারবেন যে আমার আব্বা আমাকে শিখায় নেই আল্লাহ আমি তো মূর্খ মানুষ আমি সময় পাই নি এই কথা খাটবে বলেন আপনার পুঁজি নেই আপনি কি নিয়ে যাবেন জান্নাতে অতএব আপনি আজকে শেখা শুরু করে দেন কবে শুরু করবেন আনুষ্ঠানিকভাবে দরকার নেই আপনি আজকে বসে যান 
যে আসার পরে শিখবই যেভাবে হোক মাসে পাঁচশো টাকা লাগে লাগুক আমি শিখবই এই কোরআনের ছাত্র তৈরি করেন আপনি সহি আকিদার দাওয়াত যত দিন যদি ইলিম না থাকে ওই আকিদার কোনো দাম থাকবে না ইলিম না থাকলে আকিদার কোনো দাম থাকবে না পড়াশোনা করতে হবে পড়াশোনা না করলে কোনো কাজ হবে না সর্বশেষ আরেকটি কথা বলে যায় আপনারা নিজেরা পড়াশোনা করবেন আর নিজেরা যা করছি করছি সন্তানদেরকে ভুল শিক্ষা দিয়ে লাভ নাই সন্তানদেরকে আলেম বানানোর চেষ্টা করুন আপনাদের বাড়ির পাশেই মাদ্রাসা হয়েছে দারুল হাদিস মডেল মাদ্রাসা খলিলপুর পাবনা এখানে আপনাদের সন্তানদেরকে দিবেন এবং চেষ্টা করবেন সন্তানদেরকে আপনারা সহি আকিদার ভিত্তিতে যেভাবে গড়ে তোলা যায় পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ যেন আমাদের সন্তানদেরকে সেই তৌফিক দান করেন আল্লাহ হুমা আমিন আল্লাহ যেন আমাদের ইমানকে মজবুত করে দেন আল্লাহ হুমা আমিন আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে ইমানের উপর মৃত্যু দান করেন আল্লাহ হুমা আমিন দেশে বিদেশে যারা আমাদের প্রবাসী ভাই রয়েছে এবং দেশে যারা রয়েছে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা বিপদ রয়েছে তাদেরকে আল্লাহ বিপদ থেকে হেফাজত করুন আল্লাহ হুমা আমিন আল্লাহ আমাদের পিতা মাতা যারা অসুস্থ রয়েছে তাদেরকে সুস্থ দান করুন আল্লাহ হুমা আমিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে তাদেরকে সুস্থ দান করুন আল্লাহ হুমা আমিন আমাদের যারা মারা গেছে তাদেরকে মাফ করে দিন আল্লাহ হুমা আমিন রব্বানা তাকাল মিন্না ইন্না কান্তাম আলিম অতবা আলিনা ইন্না কান্তা তাওয়াবুর রহিম আকিমুসলাহ